kwamba Ah wewe utakopiga kwanza hema eh, kitu kwanza unapendwa na watu wengi sana. Sana sana unasema ah, naona kila mtu anampenda mjomba na mpenda mjomba. Mwingine anasema angeweza kukaa hiyo mwaka mzima bila hata kudani simu yeni kwake simu haina mantiki yoyote. Lakini mjomba bado anakazania kwa nini huvai viatu? Yaani nini ambacho kinakufanya Sasa naomba mtulie, naomba mtulie sana. Tumetulia so... sana ili niwaelekeze vizuri. Eh. Uh, mjomba Nataka ni, ni ukifika nyumbani wakati mm. unatoka kazini wakati unavuka tu mlango ni kwako kitu cha kwanza unafanya nini unavua viatu mm. unavua unavua mjomba unaenda vizuri sasa mm. ndio mm. kwa nini unavua viatu si. na ukivua viatu unatoa pumzi ya aina gani unaema yani kama umeshusha mzigo mm. kama umepumzika mm. mjomba kuna mahusiano makubwa sana kati ya ardhi na maisha yako mhm mm kuna mahusiano makubwa sana kati ya ardhi na maisha yako. Mjomba unapovaa viatu unapokosa nafasi ya kukanyaga ardhi japo nusu saa au risali moja kwa siku. Maana yake mjomba ni kama umeweka simu kwenye chaji alafu umezima. Mjomba kuna connection kubwa. Naomba mnisikilize sasa niko very serious. Mm, mm. Sijai kuzungumza kitu serious kama hiki. Mm. Mjomba kila anayezaliwa kuna kitu anakuwa amepewa kipawa kipaji mm. anapewa kama msingi wa kuendeshea maisha yake talanta kwa yani wewe kama ulivyo professional yako mtangazaji ndio umekuja kugundua kwamba hicho ndio kipaji chako hakikutokea kwa bahati mbaya ina maana Mungu aliweka ndani yako hicho kitu bahati nzuri ukaja ukakigundua lakini kuna watu hawajawahi kugundua vipaji vyao mm. na Mungu anapoumba maana yake anakupa Yaani anapokuumba tu anasema sasa nenda duniani. Mm. Anakukabidhi msingi wako. Msingi wa maisha yako wewe sio hela. Watu wengi wanafikiri katika msingi wa maisha yake anatafuta hela ili hela ni mifumo ya kidunia imetengenezwa ili wewe ku survive. Mm. Lakini Mungu wakati anaumba dunia kulikuwa na hela. Akukwepo. Akukuwa na hela kulikuwa mm. na watu wanaishi walikwepo. Mm. Lakini alikuwa anasema anawapa vitu ambavyo vitamfanya yeye aende. Ndege au mnyama yeye anawezaje ku survive wakati ana hela? Ina maana kuna kitu ambacho yeye amempa ili akitumia aweze kupata riski yake ya siku. Hata mm. miti. Kuna miti mingine ina miba, kuna mingine inateleza, kuna mingine uwezi kupanda. Kila kitu kimepe, kimepewa protections. Jinsi ya kujiprotect ili kisiweze kupata kiweze kukabiliana na maadui lakini kiweze kutafuta chakula chake. Mm. Sijui tuko hapa mpatuko vizuri. Tuko vizuri ndio. Yeah. Shule ina wapitisha. Ndio bana sisi tuko vizuri. Darasa tunaelewa. Kwa hiyo mjomba kuna mtoto anazaliwa leo. Alafu bahati mbaya leo hiyo hiyo kesho yake anakufa lakini kumbuka alipewa mm. mwingine anafikisha miaka kumi, 15 20 anaondoka hakuwahi ku practice kila alichopewa anaondoka kuna watu wanafika mpaka watu wazima hawajawahi kujua kwamba wao Mungu aliwapa nini ndani yao mm, kitu gani wanakufa wanaondoka mm. vile vitu mjomba vinaenda chini ya ardhi kwa sababu wana uziko wote hawaziki juu. Mm. Wanazikwa chini hali. Wanazikwa chini ya nini? Ya, ya, ya ardhi. Mm. Na chini ardhi mvua inaponyesha maana yake inakwenda inakwenda maji yanakwenda kwenye yale makaburi. Yanarutubisha. Yanarutubisha yale makaburi. Mm. Alafu yale maji yanasambaa chini ya ardhi yanakwenda duniani. Wangapi wameenda chini? Si wengi? Wengi, wengi sana. Na zimenyesha mvua ngapi? Nyingi sana. Zimesambaa umbali gani? Mrefu mno. Kwa hiyo ile talanta haiwezi kurudi mbinguni. Ah! Kile kitu ambacho mtu akukitumia mm. akiwezi kurudi mbinguni kwa sababu Mungu alishatoa. Mhm. Mm kwa lazima kirudi wapi? Duniani. Lazima kirudi kwa mtu ambaye anataka kukitumia. Mm. Kwa hiyo wewe unapokanyaga chini kipindi cha mvua, mm. unapokanyaga chini kipindi cha jua au unapokanyaga chini maana yake Mungu anatafuta mtu wa kumpenyezea ile kitu ambayo haendi akaitumie. Ambao huyo mtu alikuitumia ndani ya siku. Ndio maana mnasema mjomba wewe mkali sana. Mm. Mjomba wewe una vipaji mjomba unajua vitu vingi mjomba unaandika mm. inawezekana vitu vingine sio vyangu vya watu wale ambao walitangulia chini kutumia ila Zwa wewe eh. unapokanyaga unachukua nini kwa sababu unavaa viatu na unataki eh kweli ah kwanza leo sivai viatu na mimi kwa hata kwanza leo mimi nafu wewe angalia uvaji viatu chukua talanta lakini angalia wazee lakini pia ni wai ni tiba angalia wazee wetu walikuwa naishi mpaka miaka 120 miaka 200 mm. mzazi wetu wazazi wetu walikuwa naozaa mtoto Baba yako kabisa amezaa watoto wangapi? Wewe niambie. Mimi babangu amezaa watoto kama kumi na mbili hivi. Kumi na ngapi? Kumi na mbili. Bila? Sisi tumezaliwa watoto watatu. Watatu? Mm. Mzazi wako tu alikuwa mvivu wewe? Alikuwa mvivu eh. Alikuwa 11. 11. Leo hii niambie nani anaweza kuzaa watoto watatu au wanne kwa mama mmoja? 
Eh. Na kipengele iko. Mwanamke alizao tu anne sasa hivi ukimwona kachaka. Kweli. Mm, Lakini mama yangu mimi mimi mm. katika huko mtoto mmoja wewe. Huyu ana mtoto mmoja Dida. Mmoja Dida, Dida angalia moja. kama wadawa. Mm. <laughs> Lakini no. Dida yeye unaweza kuzaa watoto 12 leo? Ndio. Hapana. <laughs> <Amana. laughs> Kwa sababu gani? Mm. Watu wanakata network. Energy. Nguvu. Sure. Leo hii Dida mimi nasema shakumi simatusi goli moja tu umechoka. Mm. 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 Kimoja tu uko hoi. Upo hoi. Mm. Lakini wazee wetu walikuwa shughuli wanaweka mkuki ndio wanafunga mlango wanasema tumesafiri. Hatupo. Hata ukigonga mtu aisikii. Aitiki. <laughs> Tumesafiri. Mm. <laughs> Unanielewa? Na kuelewa jomba. Jomba na kuelewa. Jomba ni shule nzito. Ndio maana watu wanakwenda ndio maana zikatokea holiday, zikatokea honeymoon. Hapo hapo. Zikazikaza lakini wazee wetu wakifunga ndo walikuwa wanasafiri. Maana yake wanakwenda kwenye shughuli. Mm. Kushughulika. Leo hii mtu anatoka kwenye ukumbi wa rusa na udinyumbani. Njomba maneno hayo njomba. Eh? Mm. Wageni hawaondoki. <laughs> wageni hawaondoki. Eh. Baada ya harusi wageni wote wanatokea muumbo wa kioni harusi. <laughs> Leo mgeni kuna vyumba vya wageni, kuna vina nani wanakaa pale pale wanasubiri. Kidogo sana na usiku sijui simu yake ina chaji anakuja kugongea naomba chaji. Eh? Utafanyaje? Utapata watu 12. Tunaweka mkuki. Kweli jana, kweli. Unachosema kweli. Ni kweli. Kwa hiyo sasa hivi watu hawataki kukanyaga chini. Mm. Watu wataki kutengeneza connection ndio maana watu wanaumwa umwa ovyo uwezo wa kufikiria wamekuwa mdogo Ndogo. watu wamekuwa wajinga mm. ndio hiyo vijana mshtuko kukaa na simu mjambo wao unatuwa ya ngapi yani ke... mimi na watu wawili mvivu pia mvivu nawe mjomba pia ah mimi baba yangu mm. alikuwa na watoto 36 mm. eh 36 lakini sio kwa mke mmoja alikuwa na wake 12 oh. mama yangu mimi alikuwa mke wa 12 mke wa mwisho mke wa mwisho mama yangu peke yake amezaa watoto 12 mimi hapa ndo mtoto wa 12. Ndio mzuanda wewe. Kwa hiyo mimi napozungumzia wawili kwa watatu <tos> sina maana kwa mimi nitaoa tu mke mmoja atazaa mtu. Kwa sababu ya mazingira, vyakula na kila kitu na watu kunisema sema ndio maana unakuta kuna wakati na gusa viatu kwa sababu watu wanasema mjomba mchawi, kaambiwa na mgonga wake. <tos> Utembe hivyo. Utembe hivyo. Kwa hiyo kuondoa ile dhana, sitaki watu waishi vibaya. Kuna wakati navaa natembea barabarani ili aseme mm. leo tumemwona mjomba na viatu eh na nini? Lakini viatu mimi sio sehemu yangu ya maisha. Na, na utaishia kwa mke mmoja. Mm. Ni shimu kwa mmoja mimi. Uh-huh. Babangu 12 mimi mmoja. Uh-huh. Hapo ni medicine nini sasa? Wewe unataka wangapi? Wewe unataka wangapi mjomba? Sasa hapo inategemea na nani baadaye itakavyoweza kuwaza. Mm. Lakini mke mmoja mimi kwangu mwiko. <laughs> na nalijua hilo pia mkeo. Kama mke mmoja. Ushazungumza na mke wangu. Uh-huh. Mjomba wewe dini gani? Mimi Muislamu. Ah. Uh-huh. Uh-huh. Na, na mke wako ameridhia kabisa. Bwana ongeza unafuata mila mzee. Mke wangu mwenyewe anasema anachelewa. Ana kama shule yenyewe ndio kufunga milango lazima hey, shemeji yangu asome. Sasa anasema naomba nitafutie msaidizi. Mhm. Asema nitafutie msaidizi. Mimi mjomba sinaga mzaa, msio naongea hapo mkajua utani. Mimi sina mzaa kwenye ile shughuli. Sina. Shangazi. Shangazi. Shangazi pole. Unavoongea na kuchukulia masiara. Mimi sina utani, msikifikie nafanya interview utani. Ndio maana nani shangazi anaomba? Anaomba apate msaidizi. Msaidizi. Kwa nia nzuri tu. Vijana wa sasa hivi kinachotuangusha. Mtu mjomba anasema kwa nia nzuri tu. <laughs> Vijana wa sasa hivi kinachotuangusha kwa ile shughuli ni nini? We are very busy at concentrate tunaona ile kitu kama part time. Kitu cha muda tu? Yaani wewe mtu an, yuko kwenye shughuli anachati. Ana mm. Unapata api nafasi ya kuchati. Unachati na nani? Unaondoa concentration. Kwa sababu ile kitu ni process. Jambo unanigusa? Ndio maana tunasema cha kwanza unapoingia ndani funga mlango. Mm. Kwa nini tunasema funga mlango? Isikualibie concentration na mlango waga anakaguaga mama kwamba kweli umefungwa. Mm. Tuongee kama, kama watu wazima. Mm. Ukiingia ukifunga mlango swali lao unaulizoga la kwanza vipi mlango umefungwa? Eh, yeye unasema ndio umefungwa. Na ukisikia hivyo mtu akwambia mlango umefungwa. Na ukiona mtu anamuulizana, tunaulizana. Ni hatua. Mjomba. Ya kuelekea kwenye ile kitu. Hiyo ni process kuhakikisha kwamba tuko safe. Sawa sawa. Mm. Mjomba na vyakula vipi kuhusiana na vijana wa sasa hivi? Jumaa leo tumebarikiwa. Sana sana sana. Hivi nyinyi mnanielewa kile usiniwa mjomba. Ili mjomba wewe maneno haya yanapenya mjomba. Oh. Mjomba nyinyi mnapata shida kwa sababu mnachukulia kitu mzaha mzaha. Mm. Mm. Hawa concentrate. Hakuna concentrate. Na waisho na ikipini. Unawahi? Unawahi wewe kuna kuna sehemu ya kuwahi zaidi ya hiyo. Unawahi unawahi wapi wewe? Mm. Eh, rafiki yangu anasubiri, niko nje kwenye gari, nimekuja tu kufurahisha mke wangu mara moja. Sasa eh, 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 nataka kuwa unakuja kumfurahisha au umfurahishe nani? <laughs> Shugurika. Eh, tunaondoka tayari. Asante sana mke wangu unashukuru na nini na kutumia message. Eh, mke wangu anasema anakuangalia. 
anakutathmini. Mm. Mm. Wanasema gawanye shughuli zao, waache wafanye shughuli zao. <laughs> Mimi nasema, hakuna mm. umri, hakuna mazoea, hakuna uni nimekaa nae miaka mingi, sijui nimemzoea. Ukiamua kufanya ile shughuli, fanya. Mm. Bila kuangalia kwamba umekaa nae miaka 20, miaka 17, nimefanyia kwa mazoea. Kwa bashia mzoea mi wangu wewe. Wakati wakati rafiki yako mm. kwenye kona kwenye kwenye kule nani mbebana mm. siju nani jikoni mara mna mechukua kitanda siju mara mepeka kwa fundi kimevunjika unafanyaje eh, eh. Yo shughuli sikuizi mambo yao vyo vitanda vinavunjika. Na mna vitanda sasa hivi kwa vile vile. Tengo kwa fundi. Kitanda kiende kwa fundi. Sasa hivi sasa hivi kuna 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 matangazo ya vitu ambavyo vimetumika vinauzwa na kukuta kitanda unauziwa kizima. Kizima kabisa. Hadi godoro. Vitanda yuzi kitanda kizima ukiangalia chaga nzima kila kitu kizima. Hakikatiki. Wale vinavunjika kwa chaga. Mimi mimi nakubaliana na wewe. Unakubaliana nini? Nakubaliana na mama na wewe. Na kuja sikuizi vya 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 chuma. Vya chuma naunga mkono. Pelika vitachomewe. Shughuli. Shughuli. Lakini jamani anaosema kweli. Ukiangalia dada zetu kweli ndani ana rekodi vikripu vya kwenda Instagram. Unapata wapi wa muda? Mjomba ananiuza juma bovu mjomba huyu. <laughs> mjomba ananipiga ananipiga juma bovu mjomba. Unapata tabi muda huo. <laughs> mjomba ni code clip unakwenda kabisa unaenda na unaweka bando, unakwenda sijui unaweka network iko sawa nini mm. na nini. Una send na unaangalia followers na likes. Mm. Kweli? Mjomba ah. si kweli. Mjomba ni kwa darasa lotoka hapa nasema mkoe wako ajiandae. <laughs> mjomba kwa darasa lo nipa leo nasema mkoe wako nyumbani mjomba ajiandae. Kwanza sasa hivi wageni wote kwa nyumbani kwangu ni safari. <laughs> <laughs> okay um mjomba umepata bahati kubwa sana kwanza ya ku, ya, ku, ya kuheshimiwa na viongozi wengi wa serikali kitu ambacho ni wa, wasani wachache sana wanapata mm. hii nafasi unafikiri umejijengeaje mpaka serikali inakuwa inakuamini hivi kwa shughuli kubwa kubwa unaalikwa pamoja na kwamba sometime unaimba vitu vya kuikosoa hiyo hiyo serikali mjomba amna kitu kizuri kama kuwa wewe mm. kuwa wewe mjomba watu wengi ni feki Unapozungumzia kiongozi wa serikali manake unazungumzia mtu ambaye ana, anaendesha mamlaka. Mm. Na mtu anaendesha mamlaka lazima ujue ni mtu ambaye mwenye akili. Mm. Kwa hiyo ukiwa feki atakujua wewe ni feki. Mm. Sasa watu wengi feki alafu wanajifanya sio feki. Mimi mjomba sio feki. Mm. Mimi mjomba sio feki. Mimi ni mimi. Ulivyo ndo ulivyo. Yaani nyeupe nyeupe nyeusi nyeusi. <laughs> nyekundu nyekundu. Yaani mimi na rangi ninayoiona ndo hiyo hiyo. Mimi mjomba sina ufeki utanipenda hivyo hivyo kama unanichukia unichukia hivyo hivyo pale ninapotakiwa kukuambia ukweli nitakwambia ukweli pale nitakapoamua kukusifia nitakusifia ukifanya vizuri pale ukifanya vibaya mimi nakwambia <laughs> yani mimi mjomba ni mimi unavoniona hivi nilivyo ndio hivi nilivyo ndio maisha yako yani hii ndio maisha yangu ndio maana unajua mimi mjomba si wazali siju kupanda siju kushuka siju mm. nini game imemwacha mm. mimi na a a wakati ukifika mjomba shamba nalo kubwa ika msini kule. Mm. Nikiona game wananchi hawataki tena mimi nafanya nini hapo? Nataka kulima papaya hapo. Ha, Tusarejee hapa na mjomba lakini kuna mtu amesema mjomba nimevunja kiti cha guest nimeambwa nilipe. Je, chaga si nitambua nipeleke kwa fundi Selemala mjomba? Lakini kuna mwingine kasema kwamba mm. yani huu ni fundi 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 Selemala anaitwa Dar Sudi Food Furniture. Anasema hajawahi hata siku moja kuletewa hata chaga zimevunjika kwa miaka hii. <laughs> na hii ni kipindi cha miaka hii wazee wetu wa zamani chaga zikuwa ndio maana mafundi hao walikuepo. Tunarejea. Kusu, <laughs>